পাঁচ ইমানের অর্থ আত্মসমর্পণ ইমান আনার অনিবার্য অর্থ বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে তার প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না রাসুলের প্রতি ইমান আর তার আদেশের উপর আপত্তি কোরআনের প্রতি ইমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনোই একত্রিত হয় না মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ আর ইবলিস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিপরীত যুক্তি এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয় রসুল কোরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয় কারো প্রতি ইমান অতঃপর তার বিরুদ্ধে এই দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও অসহায় ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের বুদ্ধিজীবীদের কাছেও তা পুরোপুরি বাস্তব বুদ্ধিমান মানুষ মাত্র জানে ইসলামবিহীন তথা সমর্পণবিহীন ইমানের কথা কল্পনা করাও যায় না আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে এ তো ইমানের সাথে সরাসরি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুই না যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহিমের মতাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ গণদের অন্যতম তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিল আত্মসমর্পণ করো সে বলেছিল জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং ইব্রাহিম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল হে পুত্রগণ আল্লাহ হয় তোমাদের জন্য এই দিন মনোনীত করেছেন সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না সুরাহ আল বাকারা আয়াত একশো ত্রিশ থেকে একশো বত্রিশ বলো আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দিন ইব্রাহিমের ধর্মদর্শ যে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলো আমার সালাত আমার ইবাদত আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে তার কোনো শরিক নেই আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি তার সম্মুখে সর্বপ্রথম মাধানতকারী সুরা আনাম আয়াত একষট্টি থেকে তেষট্টি হে মোমিনগণ তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না সুরাহ আলে ইমরান আয়াত একশো দুই ছয় ইমান শরীয়ত ও উসুয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম ইসলামকে শুধু সত্য ও সুন্দর জানা বা বলার নাম ইমান নয় কারণ হক ও সত্যকে শুধু জানা বা মুখে বলা ইমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় ইমান তো তখনই হবে যখন ওই সত্যকে মনে প্রাণে কবুল করবে এবং এর সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা থাকবে না ইমান তো আকিদা ও শরীয়ত এই দুয়ের সমষ্টির নাম এই দুটো বিশ্বাস এবং মেনে নেয়ার দ্বারাই ইমান সাব্যস্ত হতে পারে শরীয়ত অর্থ দিনের বিধিবিধান ও ইসলামের জীবনের নবীর আদর্শ কুর আনজাকে মুমিনের জন্যে অসোয়ায় হাসানা সাব্যস্ত করেছে কিন্তু না তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ বিশ্বাদের বিচার ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয় সুরাহ আর নিসা আয়াত পঁয়ষট্টি তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে অথচ তারা তাগতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায় যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে প্রথভষ্ট করতে চায় তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো তখন মুনাফিকদের তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে সোরাহ আর নিসা আয়াত ষাট থেকে একষট্টি এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দিনের বিশেষ শরীয়াতের উপর সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না আল্লাহর মুখে বেলায় তারা তোমার কোনোই উপকার করতে পারবে না জালিমেরা একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বন্ধু এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত আল জাসিয়া আয়াত আঠারো থেকে বিশ